ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പല അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി അതായത് ബാങ്കിന് സഫീഷ്യന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് രണ്ട് അസെറ്റ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ്സ് ശരിക്കും പെർഫോമിംഗ് ആണോ ആൾക്കാരൊക്കെ ശരിക്കും തിരിച്ചടയ്ക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാർക്കാണോ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോണുകളൊക്കെ കൃത്യമായി തിരിച്ചടവ് വരുന്നതാണോ അതോ പകുതിയും കിട്ടാക്കടമായിട്ട് എഴുതി തള്ളേണ്ടതാണോ അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നു അസെറ്റ് ക്വാളിറ്റി അടുത്തത് മാനേജ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്കിനനുസരിച്ച് ശരിയായ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ ബാങ്കിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനുണ്ടോ അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി അടുത്തത് ഏർണിങ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല നമ്മളൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അല്ല ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനും അല്ല ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് എനി കൊമേഴ്സ്യൽ എൻറ്റിറ്റീസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഏണിങ്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അടുത്തത് ലിക്വിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങുന്നു ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നു ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം കൊടുക്കുന്നത് ടേം ലോൺ ആയിരിക്കാം അത് പല ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടവ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അതിന്റെ ഫണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ ഇപ്പം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ലോൺ എടുത്തിട്ട് പത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റിൽ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആയിട്ടേ തരുള്ളൂ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെപ്പോസിറ്റർ ചോദിച്ചാൽ ആ നിമിഷം പൈസ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ റീപേയ്മെന്റും റീപേയ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർക്കറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ബേസിക്കലി മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനോട് എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രുഡന്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ക്യാമൽസിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി അസെറ്റ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ഏർണിങ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹോൾസം റേറ്റിംഗ് ആണ് ഏതൊരു റെഗുലേറ്ററോ സൂപ്പർവൈസറോ ഒരു ബാങ്കിനും എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പൊ ക്യാമൽസി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നബാർഡ് നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആർ ബി ഐ ആണ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിലും ഒരു ബാങ്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏർണിങ്സും ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസിയും നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബാങ്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ബാങ്ക് ആണോ ഈ ബാങ്ക് ഹെൽത്തി ആണോ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോണുകളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എക്സാമിൻ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആണ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്റേണൽ സോഴ്സിലേക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കെ ജി ബി യെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഗാദർ ചെയ്യും ഈ ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളും ഈ ബാങ്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാങ്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും
നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ടി എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കെ ജി ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക എബൌട്ട് എസിൽ പോവുക ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിൽ പോവുക ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഒരു തവണയെങ്കിലും അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഈ ബാങ്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം ആരെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തു വന്നു ഈ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ബാങ്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതിന്റെ മേളിലുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് ബേസിക്കലി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് വരെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഇവന്റ്സ് നടന്നു നമ്മുടെ മേജർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ അവസാനം ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസിന്റെ ആകെ തുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ നിന്നും കാര്യമായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജനറൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നല്ല നല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിരിക്കും എങ്കിലും കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഓർഡറിലോ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടിയോ അല്ല ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൽ ഷെഡ്യൂൾ ടു ഓഫ് ദ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് നിർബന്ധമാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇത്രയും മിനിമം ഡിസ്ക്ലോഷർ ഈ വേർഡിങ്ങോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി റെലവെന്റ് ആയൊരു കാര്യമല്ല ഇതും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഈ ബാങ്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഗുലേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ ഒരു മിനിമം നോളജ് ഉള്ള ഒരു റീഡർക്ക് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബാങ്കിന്റെ ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മിനിമം ആയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ബാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആർ ബി ഐ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഈ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി വായിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലാവണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാര്യം ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പല ടൈംസും മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു വൺ വൺ ടൈം റീഡിങ് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക പി ആൻഡിൽ നോക്കുക പിന്നെ ഈ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പിടികിട്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ബാങ്കിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലല്ലോ ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹയസ്റ്റ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഏൺ ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത
ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ സഫീഷ്യന്റ് ഫണ്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോറോയിങ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നബാർഡ് അതുപോലുള്ള ഏജൻസികളാണ് നമ്മുടെ മേജർ ലെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ബോറോയിങ്ങിനും അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിൽ വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം വരും മേജർ കോമ്പോണന്റ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സാലറി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സി ബി എസ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിക്സ് അസറ്റന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ പി എയുടെ പ്രൊഫഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ഇത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ഡീം ടു ബി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസും സർചാർജ് നാല് ശതമാനം സർചാർജും പത്ത് ശതമാനം ഐ മീൻ നാല് ശതമാനം സെസും പത്ത് ശതമാനം സർചാർജ് അടക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് എട്ട് ശതമാനം ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ മേജർ അസെറ്റ് അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റല് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആർ ആർ ബി സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് അത് നമ്മൾ ആർ ആർ ബി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സ് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആർ ആർ ബി ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ആർ ആർ ബിയുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അതായത് അവരെ പ്രൊമോട്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തരണം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തരണം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒരു സ്പോൺസർ ബാങ്ക് തരണം സ്പോൺസർ ബാങ്ക് നമ്മുടേത് കാനറ ബാങ്ക് ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റലിൽ കാനറ ബാങ്ക് ആണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് അമ്പത് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇനി റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾ ഇത്രയോളം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ആർ ആർ ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ബാക്കി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ പോലെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം രണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സില് നമ്മള് എൻ എം ജി ബി ആയിരിക്കും എസ് എം ജി ബി ആയിട്ടും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്ത് കെ ജി ബി ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻ എം ജി ബിയുടെ എസ് എം ജി ബിയുടെ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത കാലം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ കാണുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് കോടിയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആസൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ബോറോയിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെൻഡിങ് ചില സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫുൾ പൈസ നമുക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് പറയാം സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ ഷോർട്ടേജ് വരുന്ന എമൗണ്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫണ്ട് തികയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യും ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആർ ആർ ബി സിന്റെ കേസിലെ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ബോറോ എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡിന്റെ റീഫിനാൻസ് എന്ന് പറയും നബാർഡുകാരാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് തരുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ള ബാങ്ക് ഇൻട്ര ഐ മീൻ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രീ കൊളാട്രൽ ഫ്രീ ബോറോയിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും കൊടുക്കേണ്ട നബാർഡ് നമുക്ക് ഫണ്ട് തരും അപ്പം അതിന്റെ അത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതർ ലൈബ്രറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് എ
അതും ഈ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരു നൂറ് കോടിയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കത് ഒറ്റ അടിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലെൻഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വരുന്ന ആൾക്കാര് പ്രൊപ്പോസൽസ് ഒക്കെ ഡ്യൂ ആയിരിക്കും നൂറ് കോടിയുടെ ഡിമാൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ഈ ഫണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ ബാങ്കുകളിൽ എഫ് ഡി ആയിട്ടിടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് എഫ് ഡി ഇടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഈ ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളും കൂടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന റേഷ്യോ ആണ് ആ സെക്ഷൻ പ്രകാരം സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റും അതർ ലൈബ്രറ്റീസും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കടപ്പത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കും ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കാന്ന് പറയില്ല ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഗെയിൻ ഒരു സോൾവെൻസി മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ആണ് ഇപ്പം ഈ ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലെൻഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു വലിയൊരു ശതമാനം നാളെ തിരിച്ചടവ് വരാതെ ബാങ്ക് ലോസിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐ ഇമ്പോസ് ചെയ്തൊരു മെഷർ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്സൈഡ് ലൈബ്രറ്റീസിന്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ഈ ഫിഗർ അല്ല ഇത് നെറ്റ് ഓഫ് ഐ ബി പി സി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമൈസസ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് ഭയങ്കര റോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ സി ബി എസ് വഴിയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് എൺപത്താറ് കോടി രൂപ പിന്നെ അതർ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അതർ ലൈബ്രറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതർ അസെറ്റ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റുകളാണ് ബേസിക്കലി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കാണ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഇ ഡി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് സി ടി എസ് അല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കളക്ഷന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെയും പി ആൻഡിന്റെ പിന്നെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഈ ഓരോ ഐറ്റത്തിന്റെയും ഫർദർ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടൈം റീഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മേജർ കോമ്പോണൻറ്റ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈം റീഡിങ് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടില് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കീ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് പേജുകളിലായിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻ നാവിഗേഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേജ് ഈ പേജ് നമ്പർ നൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ബേസിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ബ്രാഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എ ടി എം നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് റീ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്
സമൂഹത്തിന്റെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ബാങ്കുകൾക്കും ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേസിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രയോറിറ്റി അതായത് അഗ്രി സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചില എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺസ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള ഹൌസിംഗ് ലോൺസ് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എസ് ജി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓവറോൾ ടാർഗറ്റ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഓരോ സെക്ടറിനും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയുമായിരിക്കും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നേരത്തെ പി എൻഡിൽ കണ്ടത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പി എ പ്രൊവിഷനും അതുപോലെ പ്രൊവിഷനിങ് നോംസ് പ്രൊവിഷനിങ് നോംസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടവരും അവരുടെ വയസ്സിൽ നമുക്കൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലർ വല്ലപ്പോഴും കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതിൽ എൻ പി എ നോംസ് എടുത്തവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും നയന്റി ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓവർ ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് എൻ പി എയിലേക്ക് ചാടി എൻ പി എയിലേക്ക് ചാടി അവിടെ ഒരു ഒരു വർഷം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തോളം അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അതായത് ലീസ്റ്റ് റിസ്ക് ഉള്ള എൻ പി എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടും ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ അതിനെ ഡൗട്ട്ഫുൾ വൺ എന്ന് കൂട്ടും രണ്ട് തൊട്ട് നാല് വരെ അതിനെ ഡി എ ടു ഡൗട്ട്ഫുൾ ടു ആയിട്ട് കൂട്ടും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ളതിനെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ത്രീ ഇതിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അതിന്റെ റിസ്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ തരം പ്രൊവിഷൻ ഒരു ബാങ്ക് വെച്ചിരിക്കണം സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര എൻ ബി എ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡിലുണ്ടോ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ ബാങ്ക് വെക്കണം ഡൗട്ട്ഫുൾ വണ്ണും ഡൗട്ട്ഫുൾ ടുവിനും അതിന് സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ വണ്ണിന് സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വെക്കണം ഡൗട്ട്ഫുൾ ടുവിന്റെ സെക്യൂർഡ് പ്രൊവിഷന് മുപ്പത് ശതമാനം വെക്കണം ഡൗട്ട്ഫുൾ ത്രീക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഡൗട്ട്ഫുൾ വണ്ണിന്റെയും ഡൗട്ട്ഫുൾ ടുവിന്റെയും അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻ വെക്കണം അപ്പം ബാങ്കിന്റെ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഒരു മേജർ കോമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഈ എൻ പി എയുടെ പ്രൊവിഷൻ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ആയാലും അതിനകത്ത് ഒരു റിസ്ക് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനും ആർ ബി ഐ പ്രൊവിഷനിങ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറും എസ് എം എക്കും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അഗ്രി എസ് എം എ അഡ്വാൻസിന്റെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ കൊമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്ടിന് ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ അത് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലോണുകൾക്ക് കുറച്ച് റിസ്കിയാണത് കാര്യം വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വൺ പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ലോണുകൾക്കും പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റ് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് നമ്മളുടേതും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് രണ്ടാണ് ആ പ്രൊവിഷനിങ് നോംസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിന് നമ്മുടേതായിട്ട് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കേസിൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കേസിൽ ടെൻ പെർസെന്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വണ്ണ് സെക്യൂർഡ് ട്വന്റി അൺസെക്യൂർഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ടുവിന്റെ കേസിൽ സെക്യൂർഡ് തേർട്ടി അൺസെക്യൂർഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ത്രീയും ലോസും എഗൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അപ്പം ആ പ്രൊവിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം പ്ലസ് അതർ ഇൻകം മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ലോൺ ലോൺ കൊടുത്തു ലോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന ലോണുകളൊക്കെ എൻ പി എ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവനും ഈ എൻ പി എയുടെ പ്രൊവിഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അവിടെയാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻസിന്റെ റെലവൻസ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിനും പ്രൊവിഷൻസിനും റെലവൻസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോണുകൾ ഹെൽത്തി ലോണുകളാണോ എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷന്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ ഇപ്പൊ ഒരു ലോണ് എൻ ബി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊരിക്കലും നമ്മളൊരു ഫണ്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി ആർ ബി ഐ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊവിഷൻ എപ്പോഴും ഇപ്പം എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പം ഒരു നോർമൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സിമെന്റ് കടയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ചിന് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സ്പെൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പേയബിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സ്പെൻസസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി അല്ലേ കൊണ്ടുവരിക അല്ലാണ്ട് ആ പൈസ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് പ്രൊവിഷനിങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നാളെ ആ പ്രൊവിഷനിങ്ങിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും ആ പ്രൊവിഷൻ കുറഞ്ഞു വരും റിസർവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഐ മീൻ സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ ആയിട്ട് ഈ പ്രൊവിഷൻസിന് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യില്ല സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർ ബി ഐയിൽ കൊണ്ട് പൈസ സൂക്ഷിക്കലാണ് അതല്ല പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആസ് എ പ്രൂഡന്റ് മെഷർ ഒരു പുഷ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു ഹെഡില് ലൈബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ലൈബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഹിഡൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഉണ്ട് അത് നാളെ എൻ ബി എ ആകും നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാറ്റി നാളെ ഈ അക്കൗണ്ട് എൻ ബി എ ആയാൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഒരു ലക്ഷം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈബ്രറ്റി കിട്ടും കോമൺ ടേമിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിൽ പേയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നാളെ ഈ അക്കൗണ്ട് എൻ ബി എ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ പൈസ ഒന്നും തരില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പേബിൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻ ബി എ പ്രൊവിഷൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ നല്ലഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് എൻ ബി എ ഔട്ടാക്കും അത് അതല്ലാതെ അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആർ ബി ഐ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബാങ്കിന്റെ ഇന്റേണൽ മാറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കസി ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കസി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബിസിനസ് പെർ എംപ്ലോയി ഇത് അഗെയിൻ ബാങ്കിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോ ഐ മീൻ ഗുണഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഈ ബാങ്ക് നിലനിന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മെഷർ ആണ് ബിസിനസ് പെർ എംപ്ലോയി ഒന്നതും രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പെർ എംപ്ലോയി ഇത് ഓരോ ബാങ്കിന്റെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആയാലും റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആയാലും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പെർ എംപ്ലോയി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാലാണ് അതായത് അഡ്വാൻസും ഡെപ്പോസിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരും ഞാനെന്ന ഒരു എംപ്ലോയി എത്ര അഡ്വാൻസും എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റും ടോട്ടൽ എത്ര ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ ജി ബിയിലെ ഒരാള് പതിമൂന്ന് കോടി നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡ്വാൻസും ബിസിനസ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം നാല് ബിസിനസ് പെർ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് പെർ എംപ്ലോയി നമ്മുടെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റാഫും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു വർഷം ഒരാള് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ
അത് ശരിക്കും ആ ബാങ്കിന്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണിച്ചു അയാൾ അപ്പൊ എന്ത് നോക്കും ബാങ്ക് എത്ര അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അറുന്നൂറ് കോടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുന്നൂറ് കോടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അയാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അറുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കോ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായി അറുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം അസെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാളെ അറുന്നൂറ് കോടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുന്നൂറ് കോടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അസെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കും റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഒരു രൂപ അസെറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിപ്പം ഈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കേസിൽ നൂറ് രൂപ അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു രൂപ പതിനാല് പൈസ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഈ അറുന്നൂറ് കോടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി ലെവലിൽ വളരെ താന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ വോളിയം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബാങ്കിന്റെ ആവറേജ് അസെറ്റ് ആവറേജ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് അസെറ്റ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് അസെറ്റും വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കണ്ടില്ലേ അത് തന്നെ എല്ലാത്തരം അസെറ്റ് പെർഫോമിംഗ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് എല്ലാത്തരം അസെറ്റുകളും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയിഡ് ഫണ്ടിന്റെ എത്ര ശതമാനം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മെഷറാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഐഡിയൽ റേഷ്യോ പറയുന്നത് വൺ പെർസെന്റ് ആൻഡ് എബോ ആണ് നല്ലൊരു ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ബാങ്കാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ടു ഇൻകം റേഷ്യോ ഇതും ഒരു ബാങ്കിന്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെഷറാണ് കോസ്റ്റ് ടു ഇൻകം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് ഈ ബാങ്കിന്റെ എക്സ്പെൻസിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പം നൂറ് കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുത്തു നൂറ് കോടി രൂപ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു അത് രണ്ടും എന്താണ് ഏകദേശം പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇൻകം പോകുന്നത് നൂറ് കോടി ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നൂറ് കോടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പക്ഷെ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് ഇതിപ്പം ഒരു ഒരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് സെനാരിയോ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി ഇല്ല യാതൊരു എക്സ്പെൻസും ഇല്ല പ്രമൈസസ് ഇല്ല ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു ബാങ്ക് നടക്കാൻ വിചാരിക്കും അപ്പൊ ആ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അത് എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ആ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല പ്രിന്റിങ് വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട യാതൊരു എക്സ്പെൻസും വേണ്ട എന്ത് എത്ര നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നോ അത് ഫുള്ള് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് പ്രിന്റിങ് സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്രിസിയേഷൻ സി ബി എസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കോർ ബാങ്ക് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഏർണിങ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാങ്ക് അത്രയും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് തൊട്ടുള്ള സകല എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇടുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം ഇടുക അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻകം മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് 
അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസിന്റെ എത്ര ശതമാനം നോൺ പെർഫോമിംഗ് അതായത് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള ടോട്ടൽ എൻ പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഗ്രോസ് എൻ പി എ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേത് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് അല്ല നാഷണൽ ആവറേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റിന് മുകളിലാണ് ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യ ആണ് നെറ്റ് എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ പി എക്ക് പ്രൊവിഷൻ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ടെൻ പെർസെന്റ് ഡി എവിന് ട്വന്റി തേർട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രൊവിഷൻ കുറച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇത്ര എൻ പി എ ഉണ്ട് നാളെ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മാത്രം സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നെറ്റ് എൻ പി എ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ എൻ പി എ മൈനസ് പ്രൊവിഷൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസസ് നമ്മുടെ കേസിൽ സീറോ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ് കോടി എൻ പി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കോടിക്ക് നമുക്ക് നോർമലി കാണാൻ പറ്റില്ല ആർ ആർ ബിസിലെ ചില ബാങ്കുകളുണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ സീറോ പെർസെന്റ് നെറ്റ് എൻ പി എ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര എൻ പി എ ഉണ്ടോ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് പിന്നെ അടുത്ത നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നു തികയാത്ത പൈസ ബോറോ ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ എമൗണ്ട് കൊണ്ടോട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസില് കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഫ് ഡി ഇടും ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ അഡ്വാൻസ് നിന്നും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിന്നും എഫ് ഡി നിന്നും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും ബോറോയിങ്ങിനും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം മൈനസ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിലെ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകമാണ് നമ്മുടെ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ അതർ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനോട് കൂടി കുറച്ച് അതർ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഫുൾ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അത് നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ഒരു ബാങ്ക് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് നല്ലതാണെന്ന് പറയാം അതായത് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏണിങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയും ആവറേജ് ഏണിങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എഫ് ഡി ഇത് മൂന്നും ഇത്രയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈൽഡിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മെഷറാണ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെയാണ് കാര്യം അവര് ശരിക്കും ബ്ലേഡ് പലിശയൊക്കെയാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണ് സോഷ്യൽ കോഴ്സും കൂടെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ ആണ് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏണിങ് അസെറ്റ് നമ്മളുടെ കോർ ബിസിനസ് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് നൂറ
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് എൻ ബി നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ പേജ് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈം റീഡിങ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മളുടെ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താന്നുള്ളതും പിന്നെ ഈ ഒരു പേജുകൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത് ബാങ്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസും ഉണ്ട് ഇതും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഫാം സെക്ടർ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേജ് സഹായിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്കുസിയാണ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോടെ എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്കുസി ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്കുസി ഈ ബേസൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബേസൽ നോംസ് ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് എക്സാം ബാങ്ക് എക്സാമിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ബേസിൽ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എല്ലാ ഓപ്പെക്സ് ബാങ്കുകളുടെയും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പെക്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ബേസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ബാങ്കുകളുടെ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇറക്കും ഇത്ര ശതമാനം ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഇത്ര ശതമാനം ഒരു ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇറക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ അതായത് അപ്പെക്സ് ബാങ്കുകളുടെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ഒരു എഗെയിൻ ഒരു അവരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ഇപ്പൊ യു എസിന്റെ കേസിലാണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പെക്സ് ബോർഡുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ബേസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബേസലാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ ബേസൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്കസി നോംസ് ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്ര ശതമാനം ഓരോ ബാങ്കുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബേസൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിട്ട് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവരവരുടെ കീഴിലുള്ള ബാങ്കുകളെ വിലയിരുത്താനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഇതിപ്പം ബേസൽ പല രീതിയിൽ വന്നിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ബേസൽ വന്ന ബേസൽ വൺ നോംസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് ബേസൽ ടു നോംസ് വന്നു ഇപ്പം ബേസൽ ത്രീ നോംസ് ആണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ നിലവിലുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മള് ആർ ആർ ബേസൽ സ്റ്റിൽ ഇൻ ബേസൽ വൺ നോംസ് ആണ് നമ്മള് ബേസൽ ടുവിലേക്കോ ബേസൽ ത്രീയിലേക്കോ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മള് ബേസൽ വൺ നോംസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കുസി ക്യാ സി ആർ ഐ ആർ സി ആർ ഐ ആർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്ക് റേറ്റഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കുസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആദ്യ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു നമ്മള് പബ്ലിക് മണി ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മള് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നു കുറെ പൈസ ബോറോ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കുറെ അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നാളെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നൂറ് കോടി രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നൂറ് കോടി ലെൻഡ് ചെയ്തു ഈ പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചു പൈസ ഇറക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് കോടി രൂപ ഗവൺമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നൂറ് കോടി ബിസിനസ് ചെയ്യണം നൂറ് കോടി നമ്മളെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തു നൂറ് കോടി അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു അതിലൊരു അമ്പത് ശതമാനം നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അമ്പത് കോടിയുടെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നേ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോസ് ആര് സഫർ ചെയ്യും എന്താ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര ഉള്ളൂ രണ്ട് കോടി രൂപ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാങ്കിന് ഒരു പ്രോഫിറ്റും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക വർഷങ്ങളായിട്ട് ബാങ്ക് ലോസിലാണ് റിസർവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ലോസ്
ഈ ലോസ് അതായത് ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റും എംപ്ലോയിസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ലോസ് ആര് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അമ്പത് കോടി എന്നുള്ളത് എക്സാജറേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ആണ് അത്രയും ഒരിക്കലും പോവില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രൂഡന്റ് മെഷർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മള് ബിസിനസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസിന്റെ ഒരു നയൻ പെർസെന്റ് ലോസിലായാലും ആ മൊത്ത അസറ്റിന്റെ ഒമ്പത് ശതമാനവും എഴുതി തള്ളേണ്ടി വന്നാലും അത് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാതെ ആ ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരാണോ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലേക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കുകളെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പെക്സ് ബാങ്കുകൾ സംഭവിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇത്ര ശതമാനം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയാലും ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയാലും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാതെ അത്രയും ലോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന മെഷറിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്പെക്റ്റഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൽ ആർ ആർ ബിസിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ബേസിൽ വൺ നോംസിൽ ആയതുകൊണ്ട് നയൻ പെർസെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിന്റെ അത് എല്ലാ അസെറ്റിനും ഒരേ രീതിയിലല്ല ചില അസെറ്റ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷിന്റെ കേസിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു റിസ്ക് ഇല്ല ആർ ബി ഐയുടെ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു റിസ്ക് ഇല്ല നാളെ പോയി നാളെ എടുക്കാം ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള ക്യാഷ് ആണ് അതിൽ ഒരു റിസ്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോർഡ് ആണ് എപ്പോൾ വേണേലും നമുക്ക് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നോൺ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനേ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു റിസ്ക് അലവൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ലോസിലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് യെസ് ബാങ്ക് ഒക്കെ പോലെ നാളെ ഒരു ബാങ്ക് വിഡ്രോവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു റിസ്ക് അലവൻമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റോളം നമ്മൾ റിസ്കി അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ലോണുകൾ ഗോൾഡ് വിറ്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പൈസ വസൂലാക്കാലോ അപ്പൊ അവർക്ക് റിസ്ക് കുറവാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് മതി ഇനി എഫ് ഡി ക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അവരും ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ് ആണ് കാര്യം പൈസ നമ്മുടെ തന്നെയാണല്ലോ അവർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് റിസ്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ പറയാ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബൈഫർക്കേഷന്റെ ഒരു റെലവൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പല തരത്തിലുള്ള റിസ്കി അസെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓരോന്നും ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഒരു റിസ്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിന്റെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ന്യൂമറേറ്റഡ് ടോ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് അസെറ്റ് റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിന് സീറോ റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണണ്ട ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനും സീറോ റിസ്ക് ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ഈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം റിസ്ക് വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിസ്ക് അസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ റിസ്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിന്റെ റിസ്കി പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ റിസ്കി പോർഷൻ എത്രയാണോ അതിന്റെ നയൻ പെർസെന്റ് എങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ബേസൽ വൺ നോംസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസർവുകൾ വരും പലതരത്തിലുള്ള റിസർവ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ടു നോക്കിയാൽ മതി പലതരത്തിലുള്ള റിസർവ് ഉണ്ട് എല്ലാ റിസർവുകളും നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഇപ്പം ബേസൽ ത്രീയിലെ പോലെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കൗണ്ടർ സൈക്കിളിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഫറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സി ആർ ഐ ആറാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി നോംസ് ആണ് ടയർ വൺ 
അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ റിസ്കി അസെറ്റ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മിനിമം നയൻ പെർസെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി ന്യൂസ് അതിന്റെ ആ റേഷ്യോ ആണ് ആ പെർസെന്റേജ് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ അതായത് സി ആർ എ ആർ എന്ന് പറയും ആർ ആർ ബിസിന്റെ കേസിൽ മിനിമം നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോഴും ബേസിൽ വൺ നോൺസിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ബേസിൽ ത്രീയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ആർ ആർ ബി സെർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ബേസൽ വൺ നോൺസ് ഇനിയിപ്പോ ഈ നയൻ പെർസെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബി സി എ പി സി എന്ന് പറയും പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് തരം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒരുപാട് തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം വരും എങ്ങനെയെങ്കിലും പബ്ലിക്കിലേക്ക് ലോസ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ബാങ്കിനെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബാങ്ക് ഹെൽത്തി ആക്കുന്നവരെ അവരെ നമ്മൾ വിടാതെ പിടികൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഷറിനെയാണ് പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി ബാങ്കിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കിയിരിക്കും അതാണ് ഈ പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ഐ ആർ നയൻ പെർസെന്റ് കടത്തിയിരിക്കും അതിനെയാണ് പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ ആർ ബി ഐ ആണ് പി സി എ നോംസ് പറയാറ് നമ്മുടെ കേസിൽ നബാർഡ് ആണ് പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാറ് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തില് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചും ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കുസിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേജസ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈം റീഡിംഗ് രണ്ടാഴ്ച ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ ക്യാമൽസിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നോട് നബാർഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ചോദിച്ചായിരുന്നു ക്യാമൽസിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കുസി അസെറ്റ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ഏർണിങ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇത് ക്യാമൽസിയുടെ ഫുൾ ഫോം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ചും പറഞ്ഞാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് വായിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ ടു ഓഫ് ബാങ്ക് റിലേഷൻ ആക്ട് അത് പ്രകാരമാണ് സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് നാലര ശതമാനം ഓഫ് നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റും ഔട്ട്സൈഡ് ലൈബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ചില കമന്റ്സ് പറയണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് യു ഷുഡ് ബി ബോൾഡ് ഇനഫ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾസോ വെൽക്കം എവറിബഡി പ്ലീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു മാം വണ്ടർഫുൾ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു എന്തായാലും അതെ മാം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്രയ്ക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചെന്തോ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാം ഓരോ ടേമും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു താങ്ക് യു അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് മാം പറഞ്ഞു തന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഹലോ മാം ഹലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ
ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ ആയിട്ട് കേട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അറിയാം കേട്ടറിയാം എന്നുള്ളതേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിരുന്നു നേരത്തെ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ഈ അബൌട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയും അതിലെ ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ബാക്കി കുറച്ച് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ലോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി പഠിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ തന്നതിന് വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഏതൊരു എന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചാണല്ലേ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പലരും ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു ഏറ്റവും ഓതന്റിക് ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് അത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നോക്ക ഇവിടെ അല്ല എവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതായാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കെ ജി പി ഫിനാൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെഷൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് വളരെയധികം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ബാങ്കിനെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ബി കോം എം ബി എ ബി ബി എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ബോർഡിന് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ബിസിനസ്സോടെ പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം ആ ഒരു പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മിക്കവാറും ബാങ്കിന്റെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് എത്ര എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാം ടോട്ടൽ ബിസിനസ് നോക്കണം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെറുതായിട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ് കൂടി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ സീനിയർ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമതി അഞ്ജു ജോൺ ആണ് അപ്പൊ അഞ്ചു അഞ്ജു ജോൺ നമ്മുടെ യൂണിയനിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ട്രെയിനിങ് സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ അഞ്ജുവിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു അഞ്ജു ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ പരിപാടി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകിയത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കൂടെ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് വിനീതയാണ് വിനീതയോടുള്ള നന്ദിയും ഔപചാരികട്ട പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജർമാരായി കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേരെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അഞ്ചു താങ്ക് യു ഓക്കെ